individual awardees ngayong second AFC na decode mula sa isang puzzle. Gemma, Sisi at Aya nasa listahan. Pangs Panaga first award wearing the cream line jersey. MG, back-to-back best opposite. Best setter, hindi sigurado. Good day ka trending. This is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Battle Trends. Kumakalat ngayon ang litratong ito sa Twitter kung saan hindi lang ito basta collage picture ng iba't ibang movie personality. Dahil kung i-dedecode natin, ito ay naglalaman ng mga PVL Second All of Filipino Conference Individual Awardees. Disclaimer muna ka trending na hindi pa ito official. Wala tayong individual players na pinapanigan. Mas maganda pa din kung iintayin natin ang awarding ceremony. For our best outside spikers, unahin natin ang larawang ito. Siya ay si Laura Elizabeth Malkap na isang American actress. Mula sa kanyang given name na Laura Elizabeth, siya ay kilala din bilang Lowry. Which means na ang isang best outside spiker ay si Eya Laure ng Charity Go Crossovers. Ito ang magiging unang award ni Eya sa Pro League matapos silang hindi pala rin makaabante sa Final Four noong debut conference niya last Invitational. Deserving si Eya sa parangal na ito dahil pwede nating sabihin na halos pinasa niya sa kanyang balikat ang Charity Go ngayong conference. Dumako tayo sa other outside hitter award. Ang larawang ito ay si Canadian actress Rachel McAdams at ang litratong iyan ay kuha sa kanyang pagganap bilang si Barbara Simon sa pelikulang Are You There God? It's Me, Margaret. Isa lang naman ang Margaret na kilalan ng lahat at yan ay walang iba kundi si Jessica Margaret Galanza. May pribilehyo si Coach Sherwin Meneses ngayong conference na kapag hindi maganda ang laro ng kanyang wing spikers, ay mayroon siyang reliable at talented na maghuhugot sa kanyang bench. Hindi consistent ang pagiging parte sa starting six ni Latox Carlos, Mitch Gumabaw, Eliza Valdez at Bernadette Pons. Pero pagdating kay Gemma Galanza, buong season siyang starter at pwede nating sabihin siya ang most consistent goal smasher ngayong second AFC. From offense to defense, di natin maikakailang deserve niya ang isa sa dalawang Best Outside Spikers Award. Dumako naman tayo sa mga middle blockers. Unahin natin ang larawang ito na poster ng pelikulang Battleship. Isa sa mga bida ng Battleship ay si Rihanna, which means ang isang Best MB Recognition ay mapupunta kay Signals Riri Meneses. Kung sakali ay ito ang magiging ikalawang Best MB Award ni Riri matapos siyang magawara ng kaparehong parangal noong 2022 Open Conference. Para naman sa isang middle blocker, ang litratong ito ni Carby Martin sa pelikulang Four Sisters in a Wedding, gumanap siya bilang si Janet Bayag, which means the other best middle blocker is Creamline's Janet Panaga. Huling nakatanggap ng Best MB Award si Pangs noon pang 2019 Open Conference sa kanyang stint sa Petrogas. Si Panaga na lang ang walang recent award sa lahat ng usual starters ng Cream Line. At ngayon ay ito na. Matapos ang ilang conferences ng paglalaro sa Cream Line, balik sa pagiging top blocker ng liga si Panaga. For our Best Opposite Spiker, this picture is Jennifer Lawrence sa pelikulang The Mother. Ito ay equivalent kay MG, which means para sa best outside spiker ay si Michelle Gumabaw. Best scorer ng cream line ng elimination round si MG. Sadyang naging limited na lang ang kanyang court action dahil sa pagiging efficient ni Tots Carlos kaya si Kaloy ang babad na opposite noong semifinals hanggang sa finals. Kung sakali ay magtatala ng back-to-back best opposite spiker award si Michelle Gumabaw matapos siyang hirangin din bilang pinakamakusay na opposite spiker noong first all Filipino conference. Para naman sa ating best setter, ito ay makikilala natin sa larawan ni Angelica Panganiban. Tatlong setters ang posibleng tinutukoy ng larawan ni Angge. Una ay si Jel ng Signal dahil sa kanyang full name na Maria Angelica Cayuna. Pwede ding pumasok dito si Negrito kung saan ang buong pangalan niya ay Kyle Angela Negrito. Pero pwede din dito si Dina Wong. Bakit? Ang litratong ito ni Panganiban ay mula sa pelikulang Unbreakable kung saan siya ay gumanap bilang si Dina. O ba diba, Witi? Pero sino kaya sa tatlo ang magiging best setter ng second AFC? Para naman sa ating best libero ay itong picture ni Tony Stark. And this means ang ating best libero ay si Tony Rose Ponce ng Chocomucho. 
buong season na pawawa ang mga fans kay Tang matapos ang magaganda niyang pagbasa sa mga palo ng kanilang mga nakakatapat. Kaya naman eksakto sa kanyang digging position ang mga atake ng kahit pa mga most efficient attackers ng torneo. Ilang linggong na mayagpag si Tang sa pagiging best digger at receiver. Kaya naman no doubt if siya ang itatanghal na best libero. Finally, para sa ating season's MVP ay ang litratong ito. Ito ay si Tom Holland sa kanyang pelikulang pinamagatang Cherry. Sinong Cherry ba ang MVP frontrunner ngayon? Wala nang iba kung hindi si Cherry Ann Sisi Rondina. Si Sisi ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nasa finals ang Choco Mucho. Without her, pwede itong panibagong bawi kami next season para sa Choco Mucho. Kaya naman kung itatanghal bilang season's MVP si Rondina, deserving siya sa award na ito. At for sure, madami ang matutuwa dahil dalawang conferences pa lang naglalaro si Rondina at pagkatapos niyang bumalik sa indoor volleyball ay itinanghal na siya bilang MVP agad. Kung sakali man na ito na talaga ang final at opisyal na listahan ng awardees ngayong second AFC, hindi dapat natin questionin dahil deserving naman ang mga pangalang ito. Pero para sa iyo, sino ang iyong mga predicted individual awardees? Comment down the names below. So that's it for today's video kit trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest kanap ng Women's Volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now! Oh, my God.